Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем обжигать старую дубовую бочку из-под вина. Бочка куплена 10 лет назад и в ней настаивалось красное столовое вино. И теперь необходимо в ней сделать коньяк. Бочка немного износилась. Здесь был краник. Я его заменил на пробку из-под коньяка. Для того, чтобы не было окислов в вине. Кольца выполнены из нержавеющей стали. Поэтому бочка будет вечная. Для того, чтобы обжечь бочку изнутри, нам понадобится газовая горелка, тупое зубило и молоток. Эта бочка куплена в фирме Бачар. Очень хорошая бочка. И я заказывал как среднего обжига. Разберем ее, посмотрим, какой же обжиг внутри. В первую очередь необходимо сбить обручи. Первый, второй и третий. Последний снимаем, потому что бочка может рассыпаться. Ставим бочку на ровную поверхность и начинаем тупым зубилом оббивать по периметру кольца. Нижнее кольцо мы оставляем, отбиваем только это. Теперь стамеской, не самой острой, аккуратно разводим все остальные планочки. Вот крышка снята. Как видим, от красного вина остался хороший налет. Сейчас его смоем и попытаемся хорошо обжечь бочку изнутри. Для того, чтобы планки не выгнулись при обжиге, необходимо стянуть бочку снова обручами и после этого обжигать. Моем ее внутри. С помощью щетки по металлу удаляем видный камень на стенках для того, чтобы качественно обуглить древесину. После удаления винного камня необходимо поставить бочонок в не очень теплое место, чтобы он немножечко подсох очень плавно и при этом не растрескался. И вот прошли сутки, можно обжигать бочку. Она внутри подсохла, главное не затягивать, потому что она может рассохнуться, поэтому нужно срочно ее обжигать. Обжигать желательно газовой горелкой, потому что если будет бензиновая, может остаться запах бензина, что нежелательно. Существует 6 степеней внутреннего обжига дубовой бочки. Я буду готовить ее для коньяка. Поэтому буду обжигать четвертой степени. Почти черная, но не обугленная. Напомню, что все обручи должны быть одеты, для того, чтобы она не раскрылась, и затем можно было без проблем ее собрать. При обжиге главное не повредить уторный паз, потому что сюда будет ходить крышка. Если он сгорит, то мы не сможем себе поставить крышку. После обжига стенок бочки я возьму металлическую щетку и почищу стенки от винного камня. Теперь он снимается намного легче. Эта чистка помогла окончательно снять винный камень со стенок. Его образовалось очень много. 
вот такая у меня получилась степень обжига. Это вполне достаточно для того, чтобы сделать качественный коньяк. Запах бочки очень похож на запах вулии после его обжига. Смешанный запах ванили и меда. После обжига бочки ее необходимо хорошо промыть проточной водой и приступим к сборке. Теперь можно посмотреть, какая будет выходить из бочки вода. Вода очень черная, и поэтому самогон, который мы созрем, будет такой же черный. Необходимо ее вымачивать. Вот такая получилась обожженная бочка, помытая, и полностью в ней отсутствует винный камень. Теперь можно ее собирать. С помощью тупого зубила и молотка необходимо сбить в обручи, кроме торцевого нижнего. Поставим бочку на ровную поверхность, чтобы не было смещения планок, и начинаем сбивать. Ставим на место донышко. Чтобы это отверстие было строго напротив заливного. И стягиваем обручем. Так, чтобы футерный выступ попал в футерный паз. Понемногу подбиваем обруч до того момента, пока крышка будет не сфиксирована. И вот пучковый обруч встал на свое место. Теперь ставим на свое место торцевой обруч. Следим, чтобы клепки были все в одну сторону. И хорошо простукиваем молотком. И вот торцевой обруч встал на свое место. И набиваем последний пучковый обруч. Теперь необходимо окончательно затереть все щели, которые остались между досками. Для этого я беру Опять же тот воск пчелиный, строительный фен, включаем на первую мощность и начинаем втирать в швы воск. Также важно пройтись воском по торцу планок, потому что через них по капиллярам древесины может протекать вино или коньяк. И вот бочонок пропитан воском, нальем в него воду и оставим на вымачивание примерно на 2-3 недели, чтобы не было запаха паленого дерева. Теперь нужно проверить его герметичность и узнать, нет ли нигде течи. Везде сухо, внизу потеканий нет. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками обновить дубовый бочонок для приготовления домашнего самогона. 
Пишите со замечаниями комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.